，我们都是革命军人，要把革命事业放在第一位。个人感情的事情，往后考考。杨爱英同志，呃，我有事儿得先走了，这里就交给你了。您放心吧。哎。各位，变色龙传来情报。共军的一支土改工作队要下乡去征粮，这是我们动手的好机会呀！崔福恩，明天你带一队，把土改工作队消灭在半路上。二队和三队，你们各出一个连，化妆成解放军，明天到金鸡乡、林井镇去征粮。我们要把这几个地方搅得个天翻地覆。国防部。不是一直催我们要行动吗？那好，我们这一次就把动静搞得大一点，让国防部那帮老爷们看一看。当然，这次行动的根本目的，就是为了掩护我们拿到《飞鸟行动》的密码本，明白吗？明白。好，全心准备吧。是。我有一个想法，说。我们这边可不可以也换变种行动？到时候，把这个屎盆子扣到凌云寨杨飞虎的头上。这样一来，既有效地保护了我们，同时还能挑起杨飞虎与共军之间的矛盾。这个时候，我们再争取杨飞虎不为我所用。如果我们利用好了杨飞虎，那就如虎添翼，一箭双雕啊！司令所言极是。按你说的做，但是你一定要小心谨慎，注意细节，不能露出任何蛛丝马迹。是，去秦梅同志，刘主任，啊，想什么呢？您是政治部的主任，我有一个思想上的问题想请教您。啊，行啊，来来来，坐下坐。就两句话，你们男同志是不是都喜欢眼睛里带勾勾的女人啊？你这话什么意思？我就是看不惯有的人在男同志面前说话。一副娇滴滴的样子。哦，你说的是何医生吗？还能有谁？一副资产阶级大小姐的做派。秦梅同志啊，这样说不太利于同志之间的团结。不过，我喜欢的是像你这种类型的，啊，工作认真负责，业务能力强，积极要求上进。为人豪爽直率，而且，而且人很漂亮。真的？真的。说什么事儿？有关文件需要你签收一下。秦梅同志，说早不来晚不来，偏偏赶这个时候来，走走走走走走在关键的时刻挺身而出，置生死而不顾。
彰显了对党国的忠诚，让毛十分佩服。张司令，谢谢您在这件事上不追究我的责任。保密局那帮混蛋又来找我了，说是想让你作为潜伏人员安插到共军内，长期潜伏下去，想让你成为党国复兴的一把逆鳞刀锋。离开过手术室吗？他一直在这呢。金鸡虾也不好对付啊，那里土匪活动也很猖獗。可是有那么多老百姓支持我们，我们怕什么？老谭，你说对吧？没错，那咱们出发，争取在天黑之前赶回好的，出发了。赶紧去县里通知土地营，我到幺八三团请求支援。好，我们怎么走？从后面走呀，快呀！你们找地方躲起来。好，走！把这个院子统统给我围起来，一个活口也不能留。是。留下凌云寨的令牌，从而达到栽赃杨飞的目的。那个波段了，司令，就是这个波段。嗯，确认是变色。一二三五，六八九七。
四五六八。说八零二，为了安全和长时间起见，用明码和暗码交易的方式发送文件。零八五二，好，速度要加快。三，三二五二，就这个讯号，快记。八七零，九八七四，六四三一，二五八二。你怎么还没走啊？你在这儿待了一晚上。对呀、啊。哦，你要给他吃饭的话，喝些小米粥，这样他好消化。我知道。太好的差不多了。所以呢，我先回去了。嗯，你看着他吧，回头我再给他拿一些药来。你还要来啊？是啊，我要看看他好没好啊。你不用来了，我会重新给他配药的。首长都听我的，你需要违抗命令吗？廖哥哥，你要快点好啊！回头呢，阿姨再来看。这里是部队，男女有别，请你自重。你不也是女的吗？我。何医生，你怎么来了？情绪不高嘛？我刚才在门口碰见小杨了。哎，不是说廖团长今天会醒吗？情况怎么样？哪有什么好转？要那个女土匪也能救得了志刚，除非，除非黄河水倒流。志刚，这个黄河水啊，它还真有倒流的时候。来人呐！廖团长醒了。七五四二，三二五六，八需要多长时间？五四七八。报告司令，还需要一刻钟。六三六五二，六五四三，七八二零，三六七六，一二三五。报告。六八。你们一五解放军正好路过来。六八。进步到二级地了。五八零二。已经已经撤了。三二一四。咱们再不撤，来不及了。急什么？电报还没有说完。好，弟兄们，坚持十五分钟。零九六三，是。八，三六九七，八零九六。你现在胆子越来越大了，啊！居然敢夜不归宿，你还知不知道你是谁？你是咱们凌云寨的圣女，是我杨飞虎的妹妹，名声对你有多重要，你知道吗？我知道啊，哥，可是我也没干什么呀。今天你不把这件事情给我解释清楚，明天你休想踏出凌云寨半步。我昨天去救了一个人。你不信？你看我背后背的全都是草药。救什么人？哎呀，我先不跟你说这事儿了。我这个熬了一宿，特别困，我明天再跟你说行吗？我先睡觉去了啊！站住！眼里还有没有这个哥？啊！我派了这么多的弟兄下山去找你，连个人影都没见到。你去哪儿了？救谁了？我知道你担心我，可是我不好好的回来了吗？团长叫呢，大事不好了，不好了！慌什么呀？我和几个技巧下山去找圣女的时候，到了县城，发现县城和下面几个乡全乱套了。他们都说是咱们凌云寨的人偷袭了县政府的土改工作队，还打死了不少土改队的人。你确定吗？那几个兄弟听得真真的，会不会是二当家带着人干的？这不可能！咱们凌云寨早就定下了铁律，不
除滥杀无辜、不祸害乡里、不到万不得已是不跟官府作对的。他们土改工作队跟咱凌云寨又无冤无仇的，向广河也不可能这么做呀。你再去派人给我查清楚，看看到底是谁把这种屎盆子往老子的脑袋上扣。是，阿哥，我觉得这种事儿肯定有人在背后搞阴谋。这种事情你就不要操心了，把你自己管好了，我就省心了。去睡吧。是，那我睡觉去了。你干什么？我还是得回到我的工作岗位上。不行，不是我好了。哎呀，你，铁矿，您不知道，那个秘密电门被敌人抢走了。如果咱们不抓紧时间破译，咱们麻烦大了。哎呀，你放心吧，我白教授的。我可听说破译一部密码最少要几个月，最长要几年时间呢。也不知道，白教授是个对密码有着超常敏觉的人。他曾经在四天之内破译过敌人三部密码，你相信吗？你看他这个漫不经心的样子，那是他自信的表现。而他这种自信，来自于他的博大精深的知识和丰富的阅历。你没发现，事情越是绝望，他就越兴奋。嗯。三平四，你是五进六，五进九平六。还是心里不放心，哎，不许动！停不了。嗯，这些该杀的土匪袭击了我们土改工作队。啊？怎么回事？我们的同志都牺牲了呀！老贾，老贾，你别着急，慢慢说。这土匪从哪冒出来的？我看得清清楚楚，这些土匪的身上都佩戴了凌云寨字样的腰牌，太没人道了呀！就是一帮畜生。老蒋，你先别急，这不太可能啊！凌云寨的规矩向来是截获不伤人，况你又是在他们自己的家乡，江飞虎为什么这样做？啊，又是跟他们毫无关系的土改工作队。去吧，哎，马上查明真相。你告诉杨飞虎，对党的政策不理解，可以不接受整编，不勉强，但是不允许他的手下为非作歹，否则严惩不贷。是，老贾，别哭了，别着急，来坐下，慢慢说。要为牺牲的同志们报仇！不，不，不是我们呀，不是我们呀，千万就饶命了！行了，想死是吧？那你回去告诉杨飞虎，如果想要人，就向我们解放军解释清楚。听见没？听见，听见。就我自己啊！对，就你自己，滚！哎，给我滚，滚！
些人什么干的？您就直说吧。从密码的基础构成上进行拆解分析，这应该是美国 CIA 提供给蒋介石的一套密码。嗯，不过据我所知，自从蒋介石退到台湾以后 ，CIA 对国民党军队的热情大大的下降了。嗯、啊，表面上声称是提供最新的密码，实际上都是换汤不换药，骗取蒋介石金条而已。所以啊，我把从内战以来美国提供给蒋介石的密码罗列出来后，发现其中的三套有着十分相类似的点呢。教授，咱们长话短说吧。啊，也是。跟你们说这些，今天你对你们看紧呢？不是，您是不是已经破译了那份秘密文件？这个，基本上判断是这样。哎，哎，你说快说呀！电文的具体内容是：一九五零年八月二十五日，在华南地区执行引爆省城的计划。引爆省城？引爆省城。电文还详细的阐述了启动的方案，还有安防炸药的重要目标分布图。哦，这里面有一个问题。如果要是引爆这么多省城的目标，得需要多少大炮弹？而这些炸药都存放在哪儿呢？看来你脑子没中毒啊，挺好使的。哎，老板，那这边的敌人会不会已经知道了炸药的存放地点？这我就不清楚了。看来。离敌人计划引爆省城还有一个星期的时间了，一定要找到炸药。是我说你这老大不小了，大大大，不好了，不好了，不好了！兄弟们被解放军抓起来了啊！啊！去打听情况的兄弟们被解放军抓起来了，说是要血债血偿。他们说，如果大当家的您不给个说法，就把他们全部杀掉。不敢！立刻把头交给顾总。哎哎，阿哥，阿虎，阿虎，阿哥，阿虎，阿虎大大太年轻，遇事就冲动。现在劝他什么都没有用。阿英，你马上去找解放军，告诉他们，无论如何不要把事情闹大啊！嗯，否则后果就不堪设想。你现在快去，快去！哎哎，好，我知道了。司令，您觉得有什么不对吗？没有什么不对，国防部电令我们炸省城。而且设定了很多的目标，可炸药在。你马上联系一下变色龙，让他确定一下文件的完整情况。另外
，让他把飞鸟的后期行动所需的炸药存放地点告诉我们。是，去。报告，接。团长，你那边情况怎么样？我们刚到县政府的时候，当地土改队员确实有很大的伤亡，而且附近的两个乡都有化妆厂解放军的队伍在和老百姓抢粮，当地已经乱成一团，十分糟糕。哪两个乡？金鸡和灵井。哎，金鸡是敌人电台电波来源，绝不是偶然。廖哥哥，廖哥哥，廖哥哥，你赶快跟我走一趟，我哥要来闹事儿。什么？哎哎哎，杨文英同志，别急别急，坐下来把话说清楚。不行，来不及了，那不就晚了？几号二营？好。哎哎哎！赶紧把老子的人放了！你试试看。啊！解放区的天是明朗的天。这首歌你听说过吗？你少在这跟老子说！明朗的天抓老子的人。啊！我告诉你，今天你要是不把老子的人放了，你信不信我把你这土地被他拆了？你看，都住手！大当家的，你先别激动，咱们有话好好说。来了就好，杀人偿命，欠债还钱，咱俩是不是得把薪酬旧账一起算一算？哥，哥，你跟我回去呗！啊，还反了你了呢！我还没问你怎么到这来，你让我回去？你怎么这么不讲理呢？嗯，差理，哼，你们这些土匪！杀人劫财，坏事做尽，丧尽天良，还有什么道理好讲、啊？别动！别动！别动！啊！不放下枪，否则割杀无论。独立团的人先带回。这件事情我一定要查他个水落石出。我没那个耐心，我现在就要见到我的弟兄。不行，我们整个的土改工作队，除了我跟老谭以外，都被他们杀了。如果现在放了，我向同志们怎么交代？我向乡亲们怎么交代？我恨不得把你们千刀万剐。哥，哥。阿虎，阿虎，不可能吗？我们就这点人手，你拼得过人家吗？啊！先回寨子，一切从长计议。弟兄们，撤！大当家的，大当家，大当家的，不好了！兄弟们，兄弟们都被解放军杀了！阿英，你给我让开！我不，我今天不弄死他，我怎么跟手底下的人交代？阿虎，阿虎，冷静，事情的是非曲折总会弄清楚的，你一定要冷静。嗯，大当家的，阿姆，这件事情背后一定有问题，我觉得是敌人在给我们使反间计。我也觉得蹊跷，有点远交近攻、借刀杀人的意思。我一定会尽快查清楚的。好，这样，周副团长，带着你的人先撤，撤，这样可以吗？阿虎，弟兄们，撤。阿英，回去。不给你们点厉害尝尝。你们就不晓得马王爷有几只眼？现在我们可以断定，在我们防区内，以川鄂反攻救国军为主的国民党残余势力。就是台湾当局
执行那个所谓什么光伏计划的优胜劣汰。我们要将其尽快歼灭。再有就是潜伏在我团内部的敌特，我们也要将其一网打尽。是啊，现在形势的确是不容乐观呐。朝鲜战争刚刚开始，我们军有两个师被抄调到东北去组建边防军。只剩下幺三幺一个师在鄂北当地剿匪，任务相当繁重。上级呢，又抽出力量来支援我们，所以就要求各位，不仅要跟敌人斗勇，更要跟敌人斗智，要坚决消灭敌人的有生力量，粉碎敌人的破坏计划。二哥，哎，由你来负责制定下一步的具体行动方案。既然确定了敌人要摧毁的目标是商城，也就是说，他们现在不能公开的通过交通工具把那些炸药长途的运过来，而是藏在深山或者说是地形比较复杂的地方。这肯定是他们提前计划好了的。由于侦查的范围过大，时间又太紧，对我们的侦破造成了很大难度。因此上，现在我还想不出从什么地方下手。嗯，我有发现。想和各位同学探讨一下。嗯，哎，那你快说说。在这份被称之为“飞鸟行动”的计划当中，有一句话很有意思：“不失庐山真面目，只缘身在此山中。”为什么在这么重要的一个文件里面，会有这么一句完全不搭界的诗句呢？我觉得蒋介石不会在制定这个计划的时候还有闲情逸致来吟诗宋词。教授，您的意思是不是说，这句诗可能是一句暗语？报告，截获敌人的电报。哈哈哈哈哈！哎呀，真是不经念头，我刚想到。敌人这就来给我论证，小张，坐坐坐啊！按照计划的指定时间，还有一个星期。大家心里都明白，我们的底线是三天。如果三天之内拿不到存放炸药的地形图，那我们就可以宣告。飞鸟计划失败，那么委员长呕心沥血的光复计划就会断送在我们的手里，我们将成为党国复兴计划的最大罪人。我不想成为，我想与在座的各位骄傲的迎接党国胜利那一天的到来。我希望我。也希望你们诸位能成为党国最大的功臣。至于三天之内怎么找到，要靠你们自己去想办法。成功者重赏。是。哎，如果按照这份电文上的意思，是不是敌人也不知道炸药的藏匿地点？这是啊。我判断敌人的高层为了安全起见，故意将绝密的信息进行拆解，一方秘密文件全部落入我们的手中了。那敌人有没有可能从其他的渠道获得这些炸药？脑子又出毛病了啊！他们如果还有其他的路径，早就得手了，还至于向台湾发过询问吗？那如果现在我们想获得炸药藏匿的地形图，方法只有三个：第一，上凌云寨继续检查飞机残骸；第二，就是找到坠机当天被敌人夺走的尸体；而第三个方法，就是马上审问特派员。可眼下这几个方向，也无从下手啊。的确，经过今天这么一闹。杨飞虎和地方政府肯定是水火不相容。如果我们直接向他要飞机残骸，他肯定不会给。另外，上次虎啸峡一战之后，我一直派人追查与我们作战这伙人的下落，可是
。每次追到深山之后，线索就断了。虽说圈定了他们的大致的活动范围，但要想找到他们的藏身之所，也非易事啊。所以，他们仰仗着复杂的地形作为屏障。我想，我们把他们引诱出来，然后再打。哎，老张，这个话说的有道理啊。如果我们的网。网不到藏在水底的鱼，我们可以撒一些鱼饵，把它们诱得浮出水面之后，再钓到这条大鱼。鱼饵呢？我正在想办法。啊，还有那个我们抓到的敌军特派员，至今呢昏迷不醒，要想从他身上获得有价值的信息，犹如攻击下蛋。无忌打平了。啊，是啊，困难的确不小啊。但是同志们，我们是军人，军人就不怕身处绝境，怕的是没有信心。我们要有置之死地而后生的勇气，越是身处绝境，越要亮出我们锐利的刀锋，而且要闪闪发亮，锐不可当。同志们，请大家不要辜负组织对你们的信任，来他一个漂亮的绝地反击。是是。田班长，哎，志刚，哎，你怎么过来了？我要去看看敌人的特派员。志刚，现在形势很复杂，我刚刚下了命令，特派员的病房升级为一级警戒特护病房，除了我指定的专家之外。任何人不得进入，也包括你们团的所有人员。为什么呀？因为重要，他的安全来不得半点闪失。等他醒了，我要亲自审问他。志刚，从来没看过首长对你这么严肃啊！是啊，不知道田部长今天怎么了。那特派员到底是什么人呀、啊？我也不知道啊。算了，既然是首长下的命令，咱们就执行吧。嗯。同志，请出示证件。是田部长让我来的，警惕性真低。
了，过来坐下。